a very warm and hearty welcome to all my dear students this is my channel learn with shares and in today's video you will learn about the very first chapter of your english syllabus which is a letter to god in the book first flight this story revolves around a farmer whose name is lencho and he is somewhere portrayed in mexico which is a country in south america so let's begin the house the house means ek ghar ab yahan par the article ka istemal kiya gaya hai kyunki ek specific ghar ko bataya ja raha hai the house the only one in the entire valley jo ki puri valley mein ek hi tha valley aap jante ho na जो दो पहाड़ के बीच की जो जगह होती है जो स्पेस होती है उसको वैली कहते हैं या हिंदी में से घाटी कहा जाता है तो कह रहा है कि एक घर वो घर जो पूरी घाटी में सिर्फ एक ही था सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल के एक घर है जो कि एक वैली में है और वो कहाँ है एक छोटी पहाड़ी के शिखर पर है तो आप पोट्रे कर सकते हो कि एक बिल्कुल ही बेहतरीन वैली का सीन दिया यहाँ पे राइटर ने और कहा है कि उस वैली में एक छोटी सी पहाड़ी है और उस पहाड़ी के ऊपर उसके शिखर पर एक घर है फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डाटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रामिस्ड अ गुड हार्वेस्ट अब राइटर कह रहे हैं कि इस हाइट से हम देख सकते हैं एक नदी बह रही है और एक खेत है जो कि भुट्टो से रेडी है जिसमें एक राइप राइप मींस जो पक चुके हैं तो पके हुए भुट्टे यानी के तैयार हैं वो हार्वेस्टिंग के लिए डॉटेड विद द फ्लावर यहाँ पे राइटर हमें ये कहना चाह रहे हैं कि द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट जो हमेशा से प्रोमिस करता है एक अच्छी फसल यानी कि उस हाइट से आप बैठ के देखोगे तो एक रिवर बह रही है एक नदी है और साथ में एक खेत है जिसमें पके हुए भुट्टे नजर आ रहे हैं जिसके ऊपर फूल आ चुके हैं और ये इंडिकेट करता है कि हमेशा की तरह ये एक प्रॉमिसिंग चीज है जो कि एक अच्छा फसल देगी द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोअर और एटलीस्ट अ शावर सिर्फ एक चीज की जरूरत धरती को और वो ये है कि एक डाउनपोर हो जाए डाउनपोर का मतलब मूसलाधार बारिश जो बहुत तेजी से बारिश होती है ना उसे डाउनपोर कहते हैं या फिर एटलीस्ट अशावर या एक कोई रिमझिम सी बारिश ही हो जाए थोड़ी ड्रिजलिंग हो जाए थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट अब ध्यान से समझे इसको थ्रू आउट द मॉर्निंग पूरी सुबह लेंचो जैसे कि मैंने बताया फार्मर का नाम है पूरी सुबह लेंचो क्या करता रहा काई को वो देखता रहा नॉर्थ ईस्ट की दिशा में लेकिन उससे पहले एक और सेंटेंस है हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली इंटीमेटली का मतलब होता है परिचित जिसे हम अच्छे से जानते हैं तो पूरे दिन लेंचो जो कि अपने खेतों को अच्छी तरीके से जानता था उस समान की तरफ देखा और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखा Now we are really going to get some water. Women, the woman who was preparing supper replied, "Yeah, God willing." So women, यहाँ पे portray कर रहा है उसकी wife को. वो अपने wife से narrate करता है कि अब हमें लगता है कि कुछ पानी मिलने वाला है. तो जवाब में women क्या बोलती है? Yes, God willing. ज़रूर ईश्वर ने चाहा तो. और women क्या कर रही थी? The woman was doing an action, and the action was she was preparing supper. Supper खाने को बोलते हैं और specifically रात में जो खाना खाया जाता है ना उसे supper कहा जाता है. The older boys were working in the field. जो बड़े लड़के थे वो field में काम कर रहे थे. While the smaller ones were playing near the house until the mom called to them all come for dinner. और जो छोटे बच्चे थे वो घर के करीब खेल रहे नियर द हाउस घर के करीब खेल रहे थे जब तक कि उनकी माँ ने उन्हें बुलाया नहीं कि आ जाओ खाने पर डिनर देखिए सपर और डिनर ये दो सिनोनिम्स हो गए डिनर 
रात के खाने को कहते हैं सपर भी रात के खाने को कहते हैं इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एस लेंचो हैड प्रोडिक्टेड इट वॉज ड्यूरिंग द मील खाने के दौरान खाने के वक्त क्या होता है जस्ट एस लेंचो हैड प्रोडिक्टेड जैसा कि लेंचो ने प्रोडिक्ट किया था प्रोडिक्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना तो जैसे वो लोग खाना खा रहे थे और अचानक से जो लेंचो ने प्रोडिक्ट किया था वो क्या हुई बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल बड़ी बड़े बारिश के बूंदे गिरना शुरू हो गई जो कि एक हैप्पी साइन था एक गुड साइन था और ऐसा लेंचो ने ऑलरेडी प्रोडिक्ट कर लिया था जब वो बैठ के अपने फसलों को देख रहा था चैप्टर के स्टार्टिंग में इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में मतलब बादलों का बड़ा पहाड़ था जो कि देखा जा सकता था कुड बी सीन अप्रोचिंग आते वक्त अप्रोचिंग मीन्स जो आपके तरफ आती है द कार इज अप्रोचिंग वेरी फास्ट कार बहुत तेजी से आ रही है तो यानी कि गुड साइन था कि बहुत सारी बारिश होने के चांसेस थे द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट हवा बहुत ही फ्रेश थी और काफी मीठी सी उसमें से फीलिंग आ रही थी ठीक है The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. The man, the man means Lencho, वो बाहर जाता है कोई और वजह नहीं होती but वो चाहता है कि बारिश के उस feeling को उस मजे को अपने शरीर पर वो महसूस कर सके And when he returned, he exclaimed, और जब वो वापस आता है तो एक्सक्लेम मिस वो कहता है खुशी से एक्सक्लामेटरी साइन है ये एक्सक्लामेशन का इंडिकेशन है कि हम जब खुश होते हैं या नाराज होते हैं दुखी होते हैं तो हम एक्सक्लेम करते हैं एक्सक्लेम विथ हैप्पीनेस एक्सक्लेम विथ सॉरो और वट एवर दीलिंग और सेंस इज सो वो कहता है दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलोइंग फ्रॉम द स्का दे आर न्यू कॉइंस ये जो आसमान से बरस रहे हैं ना ये बारिश की बूंदे ये बारिश की बूंदे नहीं है ये क्या है नए सिक्के हैं नए सिक्के का मतलब वो पैसे की तरफ इंडिकेट कर रहा है कर द बिग ड्रॉप्स आर टेन सेंट पीसेस जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो उसको डिपिक्ट कर रहा है टेन सेंट पीसेस के टेन दस सेंट जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट के जो करेंसी है वहां पे सेंट यूज होता है यानी कि अगर वन डॉलर में हंड्रेड सेंट होगा मतलब कि अपने यहाँ जैसे एक रुपए में सौ पैसे होते हैं ना इन द सेम वे वहां पे एक डॉलर में सौ सेंट होते हैं तो वो कहना चाह रहा है कि जो बड़े बूंदे हैं वो दस सेंट के टुकड़ों के बराबर हैं और जो छोटी बूंदे हैं वो पांच हैं मतलब वो अपने दिल में इमेजिन करता है अपने खुशी की यू नो लाइक फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा हो और अपनी वाइफ को अपनी फैमिली को कह रहा है कि जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो दस पैसे के बराबर है जो छोटी बूंदे हैं वो पांच पैसे के बराबर है यानी कि सेंट के बराबर है विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइब कॉर्न विथ इट फ्लावर्स ड्राफ्ट इन अ कर्टन ऑफ रेन ठीक है अब देखें विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन एक बहुत ही संतुष्टि वाले एक्सप्रेशन के साथ मतलब वो इसके चेहरे पे आप महसूस कर सकते हैं कि बहुत वो संतुष्ट है बहुत कॉन्टेंटेड है ही रिगार्डेड द फील्ड वो अपने फील्ड को रिगार्ड करता है कि ये एक राइप कॉर्न है एक ये तैयार भुट्टे हैं पके हुए भुट्टे हैं जिस पे फूल आ चुके हैं ड्राफ्ट इन अ कर्टन ऑफ रेन ड्राफ्ट का मीनिंग आप देखो यहाँ पर कवर्ड विथ क्लोथ यानी कि हम कहते हैं लिपट जाना तो वो लिपट जाना ही इसका मीनिंग है कि वो जो कॉर्न है वो फूल से लगे हुए वो बिल्कुल लिपट चुके हैं किसमें बारिश की कर्टेन में बारिश के पर्दे में तो यहाँ पे ये राइटर समझाना चाह रहे हैं बह सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉन्स बिगैन टू फॉल तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई अचानक से क्या हो गया एक बहुत तेज हवा बहने लगी और उस बारिश के साथ बड़े और बहुत सारे हेल स्टोन्स गिरने लगे बारिश होती है तो कुछ बारिश के साथ ओले आते हैं जो बिल्कुल आइस की तरह होते हैं और बहुत जल्दी मेल्ट भी कर जाते हैं बट वो जब इनिशियली आते हैं तो वो काफी हैवी होते हैं तो वो कह रहा है कि अचानक से बहुत तेज हवा बहती है और बारिश के साथ साथ ओले भी आते हैं दीज ट्रूली डिड रिजम्ब न्यू सिल्वर कॉन्स वो लोग सेंट की बात कर रहे थे यहाँ पे ठीक है अब यहाँ पे क्या हो गया कि उनका सेंट इमेजिनरी था बट ये जो हेल्स स्टोन आया ना ये इमेजिनरी नहीं था ये ट्रूली हुआ ये सच में आया द बॉयज एक्सपोजिंग दम सर्व टू द रेन 
ran out to collect the frozen pearls. बच्चे जो बाहर चले जाते हैं अपने आप को एक्सपोज करते एक्सपोज करना मतलब घर के अंदर है अब वो बाहर आ गए खुले आसमान में तो वही है बच्चे अभी तक घर में थे अब वो अपने आप को एक्सपोज करते हैं अपने आप को शो अप करते हैं बारिश के सामने और जाके उसके अंदर वो फ्रोजन पर्ल यानी कि वो जो जमे हुए जो छोटे छोटे मोतियों जैसे दिखने वाले हेल स्टोन है उसको वो जमा करने लगते हैं इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन द मैन लेंचो इट्स रियली गेटिंग बैड अब वो परेशान होकर एक्सक्लेम कर रहा है पहले वो खुश था अब वो सैडनेस को यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ ये बहुत ही बुरा होता जा रहा है आई होप इट पास इस क्विकली मैं आशा करता हूँ जल्दी चले जाए इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर द रेल रेन्ड ऑन द हाउस द गार्डन द हिल साइड द कॉर्न फील्ड ऑन द होल वैली लेकिन जल्दी नहीं गए इट नॉट पास क्विकली ये जल्दी से पास नहीं हुए फॉर एन आवर पूरे एक घंटे तक ये ओले बरसते रहे घर पे बरसे गार्डन यानी बागीचे में बरसे हिल साइड जो भी वो पहाड़ियों का किनारा था वहां बरसे कॉर्न फील्ड जो लंचों के वो खेत थे जिसको देख के वो बहुत खुश हो रहा था उसके ऊपर बरसे और साथ ही साथ पूरी वैली पे ऑन द होल वैली पूरी वैली पे बरसे द फील्ड वॉज वाइट पूरा का पूरा उसका खेत सफेद हो चुका था एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट जैसा कि प्रतीक हो कि उस पर पूरा नमक गिर गया हो आप इमेजिन करो फॉरेन कंट्रीज में या हमारे यहाँ शिमला में कैसी होती है जब बर्फबारी होती है तो कैसे वो पूरे पेड़ घर के रूफ सब कुछ भर जाते हैं बर्फ से और ऐसा लगता है जैसे कि नमक रखा हो ठीक है ना तो वही चीज को आप इमेजिन करो कि वो पूरे भर गए जैसा कि वो पूरे सॉल्ट हो गए नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज वहां पे जो भी ट्रीज थे उस घाटी में उस हिल साइड में किसी भी पेड़ पे कोई भी एक पत्ता नॉट अ लीफ एक भी पत्ता बाकी ना रहा यानी कि यहाँ पे राइटर ने एक एम्फेसाइज किया है कि इतनी ज्यादा हेवी हेल था कि एक भी पत्ता नहीं बचा द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड भुट्टे के वो फसल पूरे खराब हो गए टोटली डिस्ट्रॉयड मतलब कुछ भी नहीं बचा द फ्लावर्स वे गॉन जो उसके ऊपर फूल लगे थे वो सब चले गए फ्रॉम द प्लांट्स लेंचो सोल वॉज फिल विद सैडनेस लेंचो की आत्मा बिल्कुल मायूसी से भर गई फिल्ड विद सैडनेस मीन्स वो बिल्कुल मायूस हो गया विन द स्टॉम हैड पास्ट ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेट टू हिज सन्स अ प्लेग ऑफ लोकस्ट टू बी कंटिन्यूड विन द स्टॉम हैड पास्ट जैसे कि स्टॉम चला गया हैड पास्ट इट मीन्स इज अ पास्ट परफेक्ट इसलिए हमने हैड प्लस वी थ्री का यूज किया है यहाँ पे ऑथर ने तो मतलब ये खत्म हो चुका है टोटली फिनिश हो चुका है अब कोई स्टॉम नहीं हो रहा है वहां पे हेल स्टॉम तो अब वो कह रहा है कि जिस तरीके से जब वो ओले का स्टॉम जब चला गया वो खड़ा है बिल्कुल अपने फील्ड के बीच बीच में अपने बच्चों से कहता है अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड पहले आप समझ लो लोकस्ट मैंने यहाँ पे येलो हाईलाइट किया है अ प्लेग ऑफ लोकस्ट मतलब लोकस्ट इसका डिफिनेशन है इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग सॉन्स और ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप एक ऐसा समूह होता है छोटे इंसेक्ट्स का छोटे कीड़ों का जो कि झुंड में चलते हैं और वो बेसिकली पौधों को ही खराब करते हैं सबसे आसान भाषा में हमारे यहाँ इंडिया में टिड्डी बोलते हैं ना टिड्डियाँ लंचो यहाँ पर कंपेयर कर रहा है कि अगर वो टिड्डों का फौज भी अगर आती तो वो इतनी तबाही ना करती जितना कि इस हेल स्टॉम ने कर दिया यानी कि वो कह रहा है कि अगर वो टिड्डे आते तो शायद कुछ बच जाता दैल हैज लेफ्ट नथिंग ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न इस साल हमें कोई भुट्टे नहीं मिलेंगे कोई कॉर्न नहीं मिलना दैट नाइट वॉज अ सॉरफुल वन वो रात बहुत मायूसी से गुजरी बहुत सैड थे सारे लोग ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग जो भी हमने काम किया फॉर नथिंग कोई फायदा नहीं यहाँ पे आप समझ लो कि यहाँ पे हम लोग लॉस की बात कर रहे हैं ऑल आवर वर्क फॉर लॉस इस तरह समझ सकते हो देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर हम सब इस साल भूखे रहेंगे ये चार सेंटेंसेस वो अपने बच्चों को लंचो बोल रहा होता है बह इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव इन द सोलिट्री हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देर वॉज सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड इसको अच्छे से समझे बट इन दार्ट ऑफ ऑल सबके दिलों में कौन सब वो 
जो उस सॉलिटेरी हाउस में सॉलिटेरी मतलब होता है अकेला सिंगल जो कि उस अकेले घर में वैली के बीच बीच में रह रहे थे तो यहाँ पे राइटर ने लेंचो और उसकी फैमिली को सिंबलाइज किया है लेकिन कितनी खूबसूरती से बताया है इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव इन दॉलिटेरी हाउस उन सभी के दिलों में जो उस छोटे अकेले घर में रहते थे जो कि वैली के बीच बीच में था देर वॉज अ सिंगल होप एक छोटी सी एक आशा वो होप क्या थी हेल्प फ्रॉम गॉड ईश्वर की मदद ईश्वर से मदद डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस रिमेम्बर नो वन डाइज ऑफ हंगर दस वर्ड दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर उदास ना हो डोंट बी अपसेट जो कि हमें लगता है कि ये कि पूरा लॉस है फिर भी याद रखें कि कोई भी भूख से नहीं मरता वो अपने आप को अब कंसोलिडेट कर रहे हैं अपने आप को एक दिलासा दे रहे हैं एक भरोसा दे रहे हैं समझा रहे हैं बहला रहे हैं खुद को कि घबराए नहीं मायूस ना हो जो कि हमें ये लग रहा है कि पूरा टोटल लॉस है फिर भी याद रखे कोई भी भूख से नहीं मरता वर्त से और वो एक दूसरे से कह रहे थे कोई नहीं मरता भूख से ऑल थ्रू द नाइट पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ इज ऑन होप लेंचो पूरी रात उस एक आशा के बारे में सोचता रहा उस आईज एज ही हैड बिन इंस्ट्रक्टेड वो ईश्वर जिनकी आंखें जैसा कि वो बचपन से सुनता आ रहा था सीज एवरी हम भी जानते हैं इस बात को कि ईश्वर की आंखें ऐसी हैं जो हम सारे लोगों को देखती रहती हैं हमारे परेशानी को हमारी मुसीबतों को हमारे दुख को देखती हैं और समय आने पर इसका निवारण करती हैं इसको पूरा करती हैं इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस कॉन्साइंस मतलब होता है अंतरात्मा इंग्लिश में मीनिंग इसकी एंड इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग वो ईश्वर जिसकी आंखें सब कुछ देखती हैं उसको समझाया गया था और वो इस भरोसे पे सारी रात सोचता रहता है Lencho was an ox of a man. Ox of a man का मतलब होता है very strong person. It means जैसे कि यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा literary device use किया गया है Actually ये literary device है इसको metaphor बोलते हैं इसका denote करना चाह रहे हैं कि बहुत ही hard working था देखिए आगे कह रहा है working like an animal in the field जो कि field में बिल्कुल जानवरों की तरह काम करता था But still he knew how to write. लेकिन फिर भी उसे मालूम था कैसे लिखा जाता है यानी पे यहाँ पे ऑर्डर में बताना चाह रहे हैं कि ठीक है वो फार्मर था सारे दिन जानवरों की तरह काम करता था इसका मतलब ये नहीं थी कि वो इलिटरेट था उसके अंदर इतनी लिटरेसी थी कि वो लिखना जानता था द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन एंड प्लेस इन द मेन अगले दिन सुबह संडे को जब वो दिन से छुट्टी पाता है डे ब्रेक करता है वो एक लेटर लिखना शुरू करता है जिसे वो खुद अपने साथ लेकर टाउन जाता है और इसे डार्क बॉक्स में डाल देता है इट वॉज नथिंग देन अ लेटर टू गॉड इट वॉज नथिंग का मतलब होता है जब हम कुछ इम्फेसाइज करते हैं किसी बड़े चीज को किसी इम्पोर्टेंट चीज को वो लेटर क्या था कुछ नहीं लेकिन लेटर टू गॉड था नेक्स्ट गॉड ही रोट ईश्वर उसने लिखा If you don't help me, my family and I will go hungry this year. अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे ईश्वर तो मैं और मेरी फैमिली इस पूरे साल भूखे रह जाएंगे I need a hundred pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hell is strong. Dot dot dot. फिर वो अपनी सारी कहानी ईश्वर को बताता है अपने दर्द को अपने दुख को वो व्यतीत करता है वो कहता है कि मुझे सौ पेसोस चाहिए पेसोस एक करेंसी है जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है उसी तरीके से पेसो एक करेंसी है जो कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है तो वो कहता है कि हंड्रेड पेसो चाहिए जैसे हम कहते हैं ना हमें सौ रुपये चाहिए तो उस टाइप से वो बोल रहा है ईश्वर से कि अगर वो मुझे सौ रुपये मिल जाते हैं इन ऑर्डर ताकि मैं इससे फिर से एक बार फील्ड को सो कर सकूं यानी इसमें बीज लगा सकूं इसकी खेती कर सकूं और मैं इसके सहारे जिंदा रहूं जब तक कि इसमें क्रॉप फिर से ना आ जाए यानी फसल फिर से ना आ जाए बिकॉज क्योंकि आपको पता है ना हेल स्टॉम आने से फिर अपनी कहानी को उस लेटर में कंटिन्यू करता है डॉट 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 का मतलब है कि उसने सारी कहानी को नरेट की उस लेटर के अंदर ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप पुट द लेटर इन साइड एंड स्टिल ट्रेवल्ड वेन टू टाउन इनवेलप उसने लेटर लिखा लेटर को लिख के लिफाफ यानी इनवेलप के अंदर डाला और इनवेलप के ऊपर हम एड्रेस लिखते हैं ना जिसे भेजना होता है 
फ्रॉम होता है आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है टू तो वो टू में सिर्फ लिखता है गॉड और वो इनवेलप के अंदर लेटर को पुट कर देता है एंड स्टिल ट्रबल और अभी भी वो परेशान है वो सोच रहा समंजस में कि पता नहीं ईश्वर को बहुत सारी चीजें चल रही है माइंड में ईश्वर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ईश्वर मेरी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे वो सब सोच के परेशान होके टाउन की तरफ चला जाता है एट द पोस्ट ऑफिस वो पोस्ट ऑफिस पहुंच कर ही प्लेस स्टैम्प ऑन द लेटर लेटर के ऊपर एक स्टैम्प लगाता है एंड ड्रॉप्ड इट इन द मेल बॉक्स और वो मेल बॉक्स जो लाल कलर का जो लगा रहता है ना उस मेल बॉक्स के अंदर वो उसको ड्रॉप कर देता है वन ऑफ द एम्प्लॉयज वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज थे उसमें से एक एम्प्लॉय हु वॉज अ पोस्टमैन जो कि एक डाकिया था एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस और वो पोस्ट ऑफिस में भी कुछ कुछ काम करता था यानी कि क्लर्क भी था और एक डाकिया भी था वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली वो अपने बॉस के पास जाता है और दिल खोल कर हंसता है और उन्हें वो लेटर टू गॉड दिखा नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्ट मैन ही हैड ही नोन दैट एड्रेस अपने पूरे करियर में जब वो पोस्टमैन था उसने कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा जो एड्रेस उस इनवेलप पे लंचो ने लिखा था द पोस्ट मास्टर पोस्ट मास्टर उसको कहते हैं जो पोस्ट ऑफिस का हेड होता है सीनियर होता है जो इंचार्ज होता है द पोस्ट मास्टर उसको डिस्क्राइब किया गया उसके फिजिकल अपेयरेंस को अ फैट कॉमा एमियबल एमियबल का मीनिंग यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा ना फ्रेंडली एंड प्लीजेंट दोस्ताना टाइप का होता है और बहुत स्वीट उसका नेचर होता है तो उसको हिंदी में हम कहते हैं मिलनसार कहते हैं ना बड़ा मिलनसार व्यक्ति था बड़ा मिलनसार बंदा था तो वही है कि द पोस्ट मास्टर उसके फिजिकली एक्सप्लेन किया गया है उसका लुक बताया गया है यहाँ पे आप पोर्ट्रे कर सकते हो अ फैट एमियबल फेलो फेलो मीन्स पर्सन सिनोनी में ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग वो भी बहुत जोर से हंस पड़ा ब्रोक आउट लाफिंग मतलब बहुत जोर से हंस पड़ना एक होता है स्माइल कर लिया माइनर सा हम लोग हंस दिया लेकिन जब हम किसी जोक पे किसी चीज पे बड़े जोर की हंसी आती है तो उसको कहते हैं ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली इट टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क कमेंटेड वॉच फेथ फिर अचानक से उसकी हंसी सीरियस ने बदल जाती है और वो लेटर को डेस्क पे टैप करता है यू हल्के हल्के उसे पटकता है आप इमेजिन करो कि आपके हाथ में वेल आप उसको हल्के हल्के टैप कर रहे हो डेस्क पे और अपने आप से कहता है वॉट फेथ क्या इसकी फेथ है क्या इसकी ईश्वर में भरोसा है मैं ये विश करता हूँ कि आई हैड द फेथ ऑफ अ मैन हु काश मेरा भी ईश्वर में ऐसा भरोसा होता जो कि इस बंदे का था जिसने ये लेटर लिखा स्टार्टिंग अपर करस्पॉन्डेंस विथ गॉड करस्पॉन्डेंस मीन एक क्लोज कनेक्शन होता है जो कि हम लेटर लिखते हैं ना तो करस्पॉन्ड करते हैं बोलते हैं भाई करस्पॉन्ड करो जवाब दो लेटर पर लेटर लिखो तो वही चीज है वो अपने ईश्वर से अपना करस्पॉन्डेंस को अपनी बात को स्टार्ट करता है सो इन ऑर्डर टू नॉट शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया आंसर द लेटर अब पोस्ट मास्टर जब देखता है उस लेटर को तो उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना इस लेटर का रिप्लाई किया जाए उसके पास एक बहुत जबरदस्त आइडिया आता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ईश्वर में राइटर का जो फेथ है यानी लेंचो का जो फेथ है ईश्वर में वो शेक करे शेक मतलब यहाँ पे कहना चाह रहे राइटर हमसे जेल फ्लोटिस के उसमें कमी ना है उसमें दरार ना पड़े उसमें कमजोरी ना है तो लेंचो के फेथ जो कि ईश्वर में है उसमें कमी ना आए तो पोस्ट मास्टर चाहता था कि वो फेथ बचा रहे और वो एक आइडिया के साथ आता है कि उसको लेटर को आंसर किया जाए बट वेन ही ओपन इट बट जब वो लेटर को खोलता है इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीड इज समिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर जब वो उस लेटर को खोलता है तो वो उसमें कुछ देखता है एविडेंट का मतलब होता है समझना मतलब देख के कुछ याद आता है देख के हम समझ जाते हैं तो जब वो लेटर को खोलता है तो उसे समझ में आती है कि इसका आंसर देने के लिए सिर्फ इतना ही जरूरी नहीं है कि गुडविल हो इंक और पेपर हो बट कि इससे कुछ ज्यादा लगेगा इसके अलावा कुछ और चाहिए था नीडेड समथिंग मोर वो क्या चाहिए था हे स्टक टू हिज रेजोल्यूशन वो अपने रेजोल्यूशन पे अटक जाता है स्टक कर जाता है मतलब उसने अपने आप से कमिटमेंट किया था आस्ट फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज वो अपने एम्प्लॉयज से पैसे मांगता है ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी और वो खुद अपने सैलरी का एक हिस्सा देता है एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वे अब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब होता है जब हम भलाई का कोई काम करते हैं ठीक है तो अब क्या हुआ कि वो उस 
कमिटमेंट को उस रेजोल्यूशन को पूरा करने के लिए उसमें एक्शन करता है वो अपने इम्प्लॉय से पैसा लेता है अपने सैलरी का कुछ पार्ट देता है और साथ में अपने दोस्तों की मदद से भी कुछ पैसे जमा कर लेता है जो कि वो लोग पुण्य का काम करने की कोशिश करते हैं ठीक है इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टू गैदर द हंड्रेड पैसेस ये उसके लिए बिल्कुल नामुमकिन था कि वो सब कोई मिल के सौ पैसे जमा कर सके सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्म ऑनली अ लिटिल मोर देन हाफ इसलिए वो इतना कोशिश कर सका कि वो हाफ से थोड़ा ज्यादा भेज पाया ही पुट द मनी इन एन इन एड्रेस टू लेंचो एंड राइट इट लेटर कंटेनिंग ऑनली सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड वो सारे पैसों को एक इन्वेलप में डालता है इन्वेलप पे लेंचो का एड्रेस लिखता है और एक लेटर लिखता है लेटर के अंदर कुछ भी नहीं होता है सिर्फ एक सिंगल वर्ड होता है एक अक्षर होता है वो क्या होता है गॉड यानी कि लंचो समझ जाए कि गॉड का जवाब आ गया है जो उसने लेटर लिखा था आगे द फॉलोइंग संडे लंचो केम अ बेट अर्यर देन यूजल टू आस्क इफ देर वॉज अ लेटर फॉर हिम अगले संडे यानी लास्ट संडे को उसने लेटर दिया और उसके बाद वाले संडे वो आता है और वो बहुत पहले आ जाता है और आके ही पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई लेटर है क्या उसके लिए कोई लेटर है इट वॉज द पोस्ट मैन हिमसेल्फ हु लेटर टू हिम वाल द पोस्ट मास्टर इट वॉज द पोस्ट मैन हिमसेल्फ वो पोस्ट खुद वही होता है जो उसको वो लेटर देता है वाइल जबकि जो पोस्ट मास्टर होते हैं जो हेड होते हैं जिन्होंने पैसे इकट्ठा किए उसको लेटर भेजा हुआ आइडिया आया एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन कंटेनमेंट मतलब संतुष्टि सेटिस्फैक्शन ऑफिस से वो देख रहे होते हैं किसको लेंचो को देख रहे होते लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सींग द मनी लेंचो पैसे को देख के जरा भी सरप्राइज नहीं होता है सच वॉज इज कॉन्फिडेंस ऐसा कि उसका भरोसा होता है ईश्वर में सो पता है कि मैंने ईश्वर से हेल्प मांगी तो ईश्वर जरूर मेरी हेल्प करेंगे बट ही बिकेम एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी पैसे को देख के तो वो खुश हो गया नो no डाउट क्योंकि उसका फेथ था उसका भरोसा था बट जैसे उसने पैसे को गिनती किया काउंट किया तो उसे बड़ा गुस्सा आया ही बिकेम एंग्री गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक ईश्वर गलती नहीं कर सकते नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वाट ही आर रिक्वेस्टेड ना ही वो लेंचो को मना करेंगे वो चीज देने से जो उसने उससे रिक्वेस्ट की थी इमीजिएटली तुरंत लेंचो वेंट अप टू दिंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक लेंचो फॉरन विंडो के पास जाता है और जाके पेपर और पेन यानी इंक लेता है ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल जहां पे सारे लोग बैठ के लेटर लिखते हैं he started to write. वो लिखना शुरू करता है विथ मच रिंकलिंग ऑन हिस्स ब्रो और उसके आई ब्रो यानी कि जो उसके आई ब्रो है ना उस पर रिंकलिंग होती है रिंकलिंग मतलब जुर्री रिंकलिंग क्यों है कॉज बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस इज आइडियाज वो अपने आइडिया को लेटर में लिख रहा था तो लिखने के क्रम में वो कुछ सोच रहा था और उसमें गुस्सा भी था अटेंशन भी था वरी भी थी कंसर्न भी था तो इसलिए उसके आई ब्रो रिंग कल कर गए थे झुर्री पड़ गए थे वेन ही फिनिश जब वो खत्म कर लेता है इवेंट टू द विंडो टू बाय स्टैम्प वो फिर से विंडो पे जाता है फिर से स्टैम्प परचेज करता है ही लिक्ड लिक्ड मतलब उसको अपने माउथ से लाए बसता है ना उससे हम उसको चिपकाते हैं जाता है स्टैम्प खरीदता है उससे लिकिंग करता है और फिर उसका फिक्स करता है उसको चिपकाता है फिक्स द एनवेलप विथ अ ब्लो ऑफ इज फिस्ट और वो अपनी मुट्ठी से फिस्ट बोलते हैं मुट्ठी को अपने मुट्ठी से एनवेलप को फिक्स करता है अच्छे से उसको चिपका देता है द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेन टू ओपन इट इस पल वो लेटर उस डब्बे में गिरता है पोस्ट मास्टर तुरंत उसको खोल लेते हैं The postmaster went to open it. It said, "God." अब वो लेटर खोलते हैं आप देखिए बच्चों लेटर में क्या लिखा होता है इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस फॉर ऑनली सेवेंटी पैसो रिस्ट मी ईश्वर जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे ना उसमें से सिर्फ सत्तर ही पैसे मुझे मिले सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच मुझे बचे हुए पैसे भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल लेकिन मुझे इसको मेल के थ्रू मत भेजना देखे बड़ा हिट पॉइंट है ये वो कह रहा है कि ये जो लेटर के थ्रू पैसे ना भेजे क्यों बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लंच तो उसने अपने नाम के साथ सिग्नेचर किया और वो कह रहा था कि ईश्वर मुझे पैसे जो बचे हुए भेज दीजिए मुझे बहुत जरूरत है बट प्लीज इसे लेटर से नहीं भेजेगा मेल से नहीं भेजेगा क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं कर्मचारी हैं वो अब बंच ऑफ क्रूक हैं बंच ऑफ क्रूक एक ईडियम है इसका मतलब होता है बदमाशों का गिरोह 
पोस्ट मास्टर की क्या रिएक्शन हुआ होगा आप अंदाजा लगा सकते हो क्योंकि उसने इतने एफर्ट लगा के उसके लिए पैसे जमा किए थे और बाद में उसको पे बैक एक ऐसा स्टेटमेंट मिलता है जो रियली वर्ड डिसहार्टनिंग होगा तो यही होता है वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी हैव गॉट काइंड ऑफ सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड वी डोंट नो अबाउट देम सो इसलिए हमें कभी भी है ना इम्पेशन नहीं होने चाहिए कभी भी हमें पेशेंस रखना चाहिए हमें समझना चाहिए चीज़ों को कि क्या है क्या नहीं है तो वो इस चीज़ थी इसके अंदर कहानी थी इसके बाद इस चैप्टर के सारे टेक्स्ट दिए हुए हैं एक पोयम है डस्ट ऑफ स्नो छोटी सी पोएम है आर्ट लाइन की रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही आ, फेमस पोइट गुजरे हैं तो इस पोएम को इसका डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियो में सो माय स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्यूरीज यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बिलो ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन बिकॉज वी विल बी डिस्कसिंग इट अगेन इन अनदर क्वेश्चन आंसर सीरीज आई विल सी यू सोन इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर बाय Thank <music> you.